Hey, hey, everybody! Argofunf here! I am playing Nancy Drew, Curse of Blackmore Manor, but the game is slightly different. It's in Russian. Добрый день. Хотите ознакомиться с одним случаем, который я недавно расследовала? Для начала выберите уровень сложности. Если вам понадобится помощь, пройдите обучение. I should note that I do not speak Russian. I, I do not know a single word of Russian. And so it's probably going to be pretty difficult for me to beat this game. So uh, fortunately, I'm playing this game uh, live on the internet. So we've got 56 people watching. So all of you guys speak Russian, right? And you can help me solve these puzzles. All right. So let's get started with Majuama. I think that's Master Detective. Дорогой Нет, привет из старой доброй Англии. Хотя в последнем я не слишком уверена. Наверное, все дело в том, что я еду в поместье Блэкмор, в котором живет дочь наших соседей. Ее зовут Линда. Недавно она вышла замуж за Хью Пенвелина, британского дипломата. Хью очень много путешествует, поэтому в его поместье вместе с Линдой живет его тетя, миссис Дрейк, и 12-летняя дочь Джейн. Дело в том, что после переезда Линды в поместье ее здоровье сильно пошатнулось. Она практически прикована к постели, и никто не знает причину болезни. Ее мама попросила меня узнать, в чем дело. Вот я и приехала, чтобы попасть в огромное старинное поместье, спрятанное от чужих глаз, в сердце темного туманного болота. От этого места меня бросают в дрожь. Что-то здесь действительно не так. Скоро увидимся, я надеюсь, Нэнси. Нэнси, Нэнси, я, это Нэнси, я знаю это. See, I know more Russian than I thought. Nancy Drew is Nancy Drew. Okay, I, I've got this. I've got this. It looks like we have exactly two people who are watching this who know Russian. Nancy. Grandma? Я действительно что-то видела, миссис Дрейк, и слышала рычание. Ночью на болотах люди часто слышат или видят что-то странное. Особенно вы, американцы. Почему бы тебе просто не подняться к себе в комнату? Ты найдешь ее по изображению месяца на двери. Я хотела бы увидеть Линду. Боюсь, Линда не готова встретить тебя сейчас. Но, пожалуйста, когда распакуешь вещи, зайди ко мне. Я буду в оранжерее. Хорошо, спасибо. Спасибо. Thank you. Oh, we're learning lots of Russian here. Okay, so uh, one of our Russian speakers in the chat says that the word amazing in Russian is suka blyat. So I need to say that all the time. Suka blyat. Suka blyat, everyone. Let's get started. So uh, I think I'm going to start with this puzzle. So with this puzzle, what we want to do is get these things to match this random thing here. Yep, that's totally a thing. Cool. So we try to match that with this. Ludi sine gadio, ludi non sunt. Oh, I guess they kept the Latin phrases in Latin. Makes sense, makes sense. Cool. I've already forgotten how to say, how to say awesome. Oh, what, 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 what was that? It was suka bliat. I'm going to have to write this down so I can, can say it all the time. Suka blot. Sounds good. Okay. 
So I am actually trying to do a uh, foreign Nancy Drew Games marathon. It depends on whether or not my wife can watch the baby or not. But hopefully, you know, if I can do a foreign Nancy Drew Games marathon, I would play more than just this game in Russian. I, I've got a, a bunch of different Nancy Drew Games in other languages. Alrighty, so I think uh, Dragon is all red. Dragon is all red. So this is the lynx, so this is going to be all black. Okay, and then this is a lion, so it's red, but it's going to miss the... It's going to be like this. Okay, and bunny rabbit is going to be green. And then the fish is going to be blue. Oh, I messed up on the lion. Okay. Do do. Yeah, I'm going to try to do this this marathon. We'll, we'll, like I said, it depends on if my wife will, will, will let me do it. Or if she'll get tired of watching the baby and force me to do it. Where's that lion? There's a lion. Whoops. Ah, Sounds good. Alrighty, so let's... Let's go with this. This puzzle. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Awesome. Okay. So I just solved some puzzles there which you're really probably not supposed to solve at this point in the game, but I don't care. I solve puzzles when I want to solve puzzles. So let's go out and meet people. Okay, so Taik must mean uh, knock in Russian. And this puzzle, I know the solution was bad cad e e. I just have that puzzle memorized after playing this game forever and ever and ever. Yes, yeah, so there are multiple uh, voice actresses for, for Nancy Drew in Russian. Uh, you know, my friend uh, told me. Basically, I had a friend from Russia who basically let <laughs> was able to get me these games. I don't know if it's a friend. I don't know. Anybody who gives me Nancy Drew games is a friend to me. And so that person said that, uh, you know, they, they switched Nancy's voice a couple times. So what's this saying? So the, this voice is, uh, they had, the lady did Nancy's voice from game number 10 to game number 13. Hmm. Let's meet Linda. Linda? You okay, Linda? Linda? Здравствуйте, это я. Нэнси Дрю. Нэнси Дрю. Наш маленький доморощенный детектив. Что ж, добро пожаловать в поместье Блэкмур. Прошу прощения, что приходится приветствовать тебя при таких обстоятельствах. Так как вы себя чувствуете? Как я себя чувствую? Что ж, я чувствую себя... Я чувствую, что происходит что-то странное. Вы можете описать это точнее? Описать точнее? Ах, наш маленький детектив хочет узнать подробности. Я очень быстро устаю. У меня сухость во рту, перед глазами словно пелена. Но это не главное. Важно другое, Нэнси. 
Есть двери, которые навсегда должны остаться закрытыми. Есть тайны, которые должны быть забыты. Это все, что я могу сказать. А теперь... Мамочка, можно войти? Нет, ты должна быть на уроке. Урок уже закончился, я хочу увидеть Нэнси. Я же сказала, нет, Джейн. Хорошо. Это моя приемная дочь. Иногда она может быть очень надоедливой. Я понимаю, что ты дала обещание моей матери, но послушай меня. Ты ничего не сможешь сделать. Можешь остаться у нас в гостях, но я советую тебе как можно быстрее возвращаться домой. Я не уеду домой с пустыми руками. Это испортит мою репутацию детектива. Линда, хорошо, отдыхать. Но я еще вернусь. Позовите, если я вдруг понадоблюсь. Окей. Okay. Everybody's saying that um, I was not saying the word awesome in Russian. Everybody's saying I was saying bad curse words in Russian. Now I can't trust anybody in the chat because they're, they're going to try to get me to say bad words in Russian. I, now I can't trust it whenever anybody says, hey, Должно Michael. Быть, комната, Mrs. Drake. Mrs. Drake in Russian is Mrs. Drake. Say Mrs. Drake. No. Думаю, ее нет в комнате. Well, Mrs. Drake is a curse word in basically any language. So, you know, I, I have no idea what to, what to say here. Вот и телефон зазвонил. Телефон за... Oh, привет, Нэнси. Это миссис Престон. Как дела? Ты уже видела Линду? Честно говоря, нет. Но я разговаривала с ней. Правда, она мне ничего не рассказала. Ах, уже не знаю, что делать. Никогда не думала, что она будет так себя вести. Доктор, который обследовал ее, говорит, что кроме сухости кожи, которая для нее вполне нормальна, у нее все хорошо. <laughs> okay, so, uh, you know, everybody's saying, now I, uh, now I have to Google any Russian word before saying it. Well, I, uh, you know, that could be a problem for us later on in this game. We've got a couple of language-based puzzles, if you recall, if you've played this game before. Почему она прячется за занавесью? Не знаю. Когда я была там на прошлой неделе, мне надоели ее прятки. Я отдернула занавесь. Линда выглядела вполне хорошо. Правда, была несколько бледна. Но кто не будет бледным, проводя все дни в постели? Что-то повлияло на нее, что-то в этом доме. Хью так же обеспокоен, как и я. Пожалуйста, Нэнси, разузнай, что происходит. Ты наша последняя надежда. Где Хью? Его отозвали в Рим. Он дипломат, и ему часто приходится выезжать из страны. Он бы с удовольствием остался с Линдой, но не может. Хотя... Окей, okay, I got the word diplomat. That's clearly this word here. Okay, so that's... That letter P is like pie from ancient Greek. Okay, I kind of get it. But now I want to eat some pie. I'm hungry. Mrs. Preston, вы на линии? Хью говорит, что в последнее время ему сложно разговаривать с ней. Когда бы он ни позвонил, а он звонит каждый день, Линда всегда бросает трубку без видимой причины. А это совсем на нее не похоже, потому что Линда всегда была уравновешенной и спокойной. Она никогда не выходила из себя, по крайней мере до этого. Кто такая миссис Дрейк? Тетя Хью. Она заботится о поместье Блэкмур с тех пор, как умер ее брат. Он был отцом Хью. Она довольно странная. То есть? Она проводит все свое время в оранжерее. Бродит по дому с садовым совочком в руке. Складывается впечатление, что она закапывает что-то. До свидания, миссис Престон. До свидания, Нэнси. Ах да, еще кое-что. Мне позвонила племянница и сказала, что ее муж уехал из города. Я обещала посидеть с ее ребенком, когда она будет на работе. It's funny because I have that dialogue, I think, completely memorized in English. Oh, oh, and one more thing. You know, I'm babysitting for, for my neighbor, so if you call and I don't answer, that's why. So let's talk to... Let's just meet these various characters and then solve some more puzzles, shall we? Everybody loves puzzle solving. Let's talk to Mrs. Drake here. Судя по всему, Джон Тенделин сам вывел некоторые растения, которые находятся в этом саду. Джон Пендлин, so that's how you spell John, huh? Sounds good. Somebody in Russia right now is playing the English version, and they are very, very confused. Gotcha. So... Somebody saying in rep is phone. Cool. Hey, Mrs. Drake. Уже расположилась? Приятно, что ты решила навестить Линду. Но я знаю, как ведет себя современная молодежь. Вынуждена предупредить, что в этом доме тебе следует вести себя прилично. 
Мой племянник Хью уехал по делам, и я присматриваю за домом. И еще, я не выношу громких звуков. С нами живет дочь Хью, Джейн. Ей будет приятно познакомиться с тобой, но прошу тебя, не отвлекай ее от занятий. Каждый день она занимается с отель. Now, if I understand correctly, she's insulting me for being a loud and crazy teenager. Well, 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 nah. Что изучает Джин? То, что должна знать любая английская школьница. Ее обучение в Соединенных Штатах было, мягко говоря, неполным. Теперь она в надежных руках. У нее есть домашний учитель? Да, как и у всех пенвелинов до нее. Этель Басинье, так же, как и многие поколения ее предков, служит наставницей в семье Пенвелина. Вообще-то у меня нет времени, чтобы развлекать тебя. Чувствую себя как дома, только постараюсь ничего не сломать и не трогать чужих вещей. Джейн эти правила игнорирует. И чуть не забыла, в нашей кухне идет ремонт, так что ситуация довольно непривычная. Я договорилась с владельцем ближайшего ресторана, чтобы нам доставляли обеды. Ты сможешь позвонить ему из своей комнаты и заказать любое блюдо, которое тебе понравится. I see. So you like eating radishes. Sounds good. Думаю, история этого места заслуживает внимания. Где можно узнать больше о семье Пенвилин? Поговори с Найджелом в библиотеке. Он собирается написать книгу об истории нашей семьи. Oh. Oh, she just said library. Библиотека. Um, okay. Меня беспокоит то существо, которое я видела у двери. Тебе просто показалось? Быть может, ты увидела бродячую собаку. Не стоит заострять внимание на этом вопросе. У нас есть более важные дела. И прошу тебя, не выходи из дома. На улице грязно, и я не собираюсь убирать за всеми грязь. До свидания. Приятно было поговорить. Ooh, cool plant. Не думаю, что это хорошая идея. Да! And Nancy just got eaten. Okay. Uh, which one is second chance? Uh, Betroniyaha. Second chance. Okay, got it. Не думаю, что это хорошая идея. How on earth do you pronounce that <laughs> word? <laughs> I don't know. Uh, okay. Yep. No idea. Anyway. Кто здесь голоден? Хотите удобрения? Вы что-то сказали, миссис Дрейк? Не тебе, дорогая. Арагая. Okay. Sounds good. So I'm gonna meet Nigel a little bit later. I'm actually gonna set up for another puzzle because I'm like a puzzle guy like that. Let's call Tommy at the Bulls pub and he will get us some food. Some, some loop-de-loop, bangas and Nash. Nash? Which one's Tommy? This? Hugh oh, that's Hugh. Whoops. Я гостья Линды из США. Да, конечно. Ты сейчас в поместье? Да, и я говорила с Линдой. Рад за тебя, потому что, честно говоря, я не могу с ней разговаривать в последнее время. Она постоянно выходит из себя. Она злится без видимых на то причин? Да. Мы разговариваем по телефону, как всегда, о погоде, уроках Джейн или чем-то подобном. И вдруг она начинает кричать на меня и бросает трубку. Вы уверены в том, что по неосторожности не сказали ей что-нибудь, что могло бы разозлить ее? Уверяю тебя, что ее гнев совсем не обоснован и невыносим. Я очень люблю ее, но она все осложняет. Миссис Дрейк, ваша тетя? Да, тетя Летисия. Хотя мы не очень близки. Она всегда была немного отчужденной. Больше гордится тем, что она пенвелин, чем тем, что она человек. Если ты понимаешь, о чем я. Линда ладит с ней? По-моему, да. Хотя иногда я замечал, что моя тетя как-то странно смотрит на Линду. К тому же есть еще закон о шестимесячном проживании в поместье. Что? Согласно правилам наследования в семействе Пенвелин, супруг настоящего владельца поместья Блэкмур, то есть Линда, потому что настоящим владельцем являюсь я, должен прожить в поместье Блэкмур не менее шести месяцев. Если она или он покидает поместье раньше, чем истечет шесть месяцев, половина собственности переходит во владение следующего наследника. 
которым является миссис Дрейк? Да. Да. That means yes. I have no idea what she asked, but the answer is yes. Было приятно поговорить с вами. В последнее время я очень занят, поэтому заранее извиняюсь, если не смогу ответить на звонок. Я понимаю. Хорошо, прощай. Okay, so let's go with the cook then. The pole bar. I think that's what it says. Ресторан Кабанья Голова. Томми слушает. Здравствуйте, это Нэнси Дрю. Мне сказали, что у вас можно заказать обед. А да, Нэнси Дрю. Вы живете в поместье Блэкмор, да? Вам там должно быть очень весело. Очень сожалею насчет вашей кухни и готов с радостью предоставить то, что готовят у нас. Скажите, какое блюдо вам приготовить? А какой у меня выбор? У нас есть дама Бубен, плошка горошка, очень вкусные гуталиновые штиплеты и превосходный фамильный рефлекс, который моя горсть жена только что из духовки извлекла. What? Алло? Вы не могли бы повторить список блюд? Конечно. Итак, у нас есть дама Бубен, плошка горошка, гуталиновые штиплеты и фамильный рефлекс. И все они мальчишики почеши. <laughs> okay. Um... Let's go with this one that's long. Приготовьте мне, пожалуйста, гуталиновые штиблеты. Хороший выбор. Как насчет маски под небом? Yes. Да. Okay, so I, I know this. So uh, H-E-T, that's нет, that, which, that means no, and да, I don't think that's how you spell да, but да is yes. Хм, хорошо. Замечательно. Как только все будет готово, мы тут же доставим блюдо вам. Наш курьер сейчас немного занят. Когда он освободится, ваш заказ будет доставлен. Okay, so he said, I heard him say the word Cockney, and that was about all I all I understood out of that conversation. So now let's go to Nigel, because I know if you go to the library and back, that will cause any food you order to appear in Nancy's room. Nigel, Nigel, my good fellow. Ah, да, вы пришли из агентства, как раз вовремя. А? Из агентства? Ах, так вы не машинистка из специального агентства. Очень жаль. Что ж, я Найджел Мортон. Найджел Мортон? Well, they changed his last name. Cool. His name is Morton now. It's Mukherjee in English. Приятно познакомиться. Меня зовут Нэнси Дрю. Вы гостите в Блэкмуре? Я изучаю историю семьи Пенвелин. Миссис Дрейк разрешила мне пользоваться домашней библиотекой. До этого о семье Пенвелин почти никто не писал. Почему вы так думаете? Должно быть, это связано со странными скандалами в истории семьи или с семейным сокровищем. О каких скандалах вы говорите? Ну, одна из женщин семьи Пенвелин была сожжена как ведьма. Не думаю, что этим стоит гордиться. А еще это дело с чудовищем Блэкмура. А, -а, -а. о какой женщине вы говорите? Элинор Пенвелин. Ее обвинили в колдовстве и сожгли на костре в 1650 году. Ходили слухи, что обвинение выдвинул сам Кромвель. <laughs> I like the, the text here that says 1650. I like it a lot. So she was a, a Cromer, Cromer burb. Oh no. Does that mean witch? Cromwell? Oliver Cromwell? Железнобокие? Oh, Cromwell. Huh. Whoops. Наверное, вам больше не преподают историю. Леди Пенвелин была самым яростным критиком политики Кромвеля и помогала его врагам бежать из страны. Неизвестно, занималась она магией или нет, хотя многие посетители поместья Блэкмур в то время сообщали о каких-то странных звуках. Некоторые даже видели призрачные руки, звонившие в призрачные колокола. Okay, so apparently Crom Cromwell is Russian for Cromwell, not Russian for which. I should stop trying to guess at what these things mean. Okay, so let's try this. Пакете но мака о кембе... Nemember, Nemember, no, Penvelin, that's Penvelin. Расскажите, пожалуйста, о семье Penvelin. Семья Penvelin тщательно оберегала свои тайны. Некоторые думают, что они защищают сокровище или темную тайну. I see. Вы можете рассказать мне о чудовище Блэкмура? Эта история уже несколько сотен лет. В 17 веке жители окрестных деревень видели возле поместья странного зверя с горящими глазами и огромными клыками. Они хотели устроить на него охоту, но Элинор Пенвелин, хозяйка Блэкмора, по какой-то причине не дала на это своего согласия и даже запретила убивать чудовищ. Ходили слухи, что Элинор прокляла своего мужа за то, что он почти раскрыл тайну семьи Пенвелин, и он превратился в чудовище. Когда я приехала, у двери дома мне встретился кто-то с горящими глазами. Правда. 
Как интересно. Может, тебе просто показалось? Да, и грозное рычание мне должно быть тоже послышалось. Может, это был проклятый муж Эленор Пенвелин, рыскающий по поместью в поисках прекрасных девушек. Очень смешно. What was that? Why was he... What, what was that evil laughter there, Nigel? Nigel, what? I, I am a little frightened. Uh, Russian Nigel is scaring me now. Let's ask Kato Nero Ha Nora B B three on a. Кто изображен на портретах в большом зале? Это член Зале. Okay, that's a Z. Okay. В разное время. Sounds good. Что ж, больше не буду отвлекать вас от работы. Счастливо. This guy talks very quickly in in Russian. I've noticed. Okay. Вы не против, если я воспользуюсь компьютером? Да, конечно. Правда, он уже старый. Если хочешь, можешь воспользоваться моим. Кто такой Алан? Алан Пенвелин занимался компьютерами и лингвистикой. Джейн позволила мне сесть за его компьютер, но там не было ничего интересного. Какой пароль надо ввести? Я не знаю. Let me check to see if Pergamentum Exit works. Приветствую тебя, мой любознательный yes. друг. Знаешь, в Блэкмуле живут привидения. Только не говори об этом моей сестре. Их всего 13. Они очень пугливы, поэтому их можно найти только поздней ночью. Между полночью и четырьмя часами. И только в самых тихих местах. Например, в большом зале, в коридорах или в оранжерее. И еще они быстро исчезают. Но если ты найдешь их и дотронешься до всех 13 в отведенное время, приходи сюда, и я дам тебе приз. Уверен, тебе он понравится. Ты готов отправиться на охоту за призраками? Надо же. Судя по моим часам, привидения сейчас не захотят показываться. Возвращайся между полуночью и четырьмя часами. До встречи. So how I'm gonna play this game as long as I can play the game. Hopefully I do not die on Nigel's typing challenge. That would be awful. But you know, people say there are two good. They're speaking French there. Yeah, there are two good ways to, to learn uh, Russian. Uh, number one, be born in Russia as a Russian baby to Russian parents. And number two, play Nancy Drew games in Russian. That that should help us. We're totally going to learn Russian now. В основном, это коллекция французских романов Пенелопы Пенвелин. Она была покровительницей многих художников, и ее салон был очень известен. Она придерживалась либеральных взглядов и после замужества оставила свою девичью фамилию. Sounds good. I want to see uh, uh, what happens if she sneezes and, or one of them sneezes because I know, uh, you know, in English she she talks in Russian, but does she talk in Russian and English? And I I I'm so confused. Сомневаюсь, что ты найдешь здесь что-нибудь интересное. В основном это юридические книги, написанные Чарльзом Пенвелином, великим судьей 16 века. Его сын погиб в младенческом возрасте, так что все его наследие перешло внуку Томасу. Okay, maybe here's a better explanation. You notice she sneezed, uh, 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 you know, there was a sneeze that said, uh, bless you, oh, thank you, and they said that in French. What other languages are they going to say it in? Are they going to say it in English? Интересно. Я изучаю жизнь Филиппа Пенвелина. Многие склоняются к тому, что он был пиратом. Это объясняет его богатство. Mm -hmm. Cause, cause, cause apparently it's a thing in the library to speak in foreign languages here. And people in the chat are saying that, hey, um, there is a... Oh, what do you call it? People in Russian learn English. That's one of the languages they teach in uh, Russian schools. Trying to get him to sneeze again. I don't know. I don't know if that's possible, actually. Maybe I just have to try a little try come back later. Эти рукописи очень древние и хрупкие. Они были написаны в XIV веке. Их собрал Ода Пенвелин. Его отец Рэндер и сын Мила больше интересовались войной, чем книгами. Hmm. We'll try to get him to sneeze again later. How about that? We'll see what other languages he can speak besides French and Russian, okay? For now, let's get my food.
Должно быть, это блюдо, которое я заказал. And? Кажется, гуталиновые штиблеты. Безобидные куриные котлеты. Так я и знал. Пахнет превосходно. Ммм, mm, yummy. А маска под небом? Это всего лишь масло с хлебом. Ну и дела. Mm. Все было очень вкусно. <laughs> That sounded like English Nancy Drew uh, 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 saying, mmm, yummy. Really did sound like her, didn't it? Мне нужен ключ. Maybe I have to look at that before I can grab the butter for the for the keyhole. Oh, do I need the key before I can 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 open that? Okay, fine, fine. Then let's talk to Jane. Привет. Ты, наверное, Нэнси. Я так рада видеть тебя здесь. Меня зовут Джейн. Я знала, что ты приедешь навестить мою приемную маму, но мне будет приятно, если ты будешь играть со мной. Хочешь сыграть в игру? Конечно, Джейн. В какую игру мы сыграем? Сыграем в игру из твоей комнаты. Вообще-то это комната Бриджит. То есть это была ее комната. Она же умерла больше трехсот лет uh -oh. назад. Ты можешь увидеть ее портрет в большом зале. Она изображена с телескопом. Тебе нужно найти пары созвездий. У меня это получилось за 40 попыток. А ты сможешь лучше? I, I apparently got roped into playing this game in Russian. Uh, okay, let's do it. Okay, it's a matching game. Okay, here we go. Got it. Okay, I got one match. I'm just straight up awful at these uh, matching games to begin with. Got some of them. Ooh, Corona Crown. Ah, here we go. No, here we go. Those two match. Those two match. Those two match. Those don't match it in the slightest. Got it. Ты побила мой рекорд. Поздравляю. Было здорово. Но я бы хотела поговорить с тобой. Конечно. Что ты хочешь узнать? Что-нибудь о маме? То есть о Линде? Надеюсь, что ты нам поможешь. Она не хочет нас видеть. Когда она почувствовала недомогание? Как-то я играла в маминой комнате. Вдруг я подняла голову и увидела женщину в черной одежде, которая что-то положила на прикроватный столик. Ты узнала ту женщину? Я не видела ее лица. Оно было скрыто капюшоном. Она оставила на ночном столике какую-то записку, но я ее не читала. После этого мама стала болеть. Я не хочу об этом думать. Давай поиграем в игру, это меня отвлечет. Не сейчас, быть может позже. Можешь приходить сюда в любое время. Здесь много интересных вещей. Хорошо, что ты приехала к нам. Может быть, ты поможешь маме, и она выздоровеет. Okay, so that's Jane, who does not exactly sound like a 12-year-old girl, but okay. I'll put up with that. Who is this? This is my mama. My real mama. She's an opera singer. She's not very famous and lives in Paris. I will be interested in hearing her sing. Doesn't she sing? Yeah, she sings. I want to hear her sing in Russian. Oh, this is so nice. Yeah, she sings. I want to hear her sing in Russian. Oh, hello. Здравствуйте, Этель. Джейн очень рада, что ты приехала. Она только о тебе и говорит. Вот это да, здорово. Не думала, что меня здесь так радушно встретит. Да, мне очень жаль, но я должна бежать. Мне нужно спешить на урок. Ох, кажется, мне стоит уйти. Приятно было познакомиться, Нэнси. Я уверена, мы еще встретимся. Ethel, so that was Ethel. Nice to meet her, I suppose. 
What? Мне нужен ключ. Мне нужен ключ. I need the key. I think is what she said. Мне нужен ключ. It's locked. Oh, so sad. Okay, let's talk to the bird. Whoa, whoa, whoa. What, what, Lulu? No. What? Нет, вовсе нет. Напугал, напугал! Как тебя зовут? Лори, 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 Лори! Хорошо, я уже поняла. Лори. Лори, 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 Лори! Apparently his name is Lori in uh, Russian. Hi, Lori! Пока, птичка. До встречи! До встречи! Привет! Ты умеешь давать подсказки? Расскажи, Лори! Что тебя беспокоит? Что мне делать с камнем, который я нашла, разгадав загадку знаков зодиака? Тайна в колоннах! В колоннах она! А птица Лори очень умна! Пока, птичка! Прощай, птичка! О май гаш, этот парень скаринг! Скаринг меня! I, I, I do not know how to react to that, that parrot. That is just... I am never going to go to sleep again. I will have nightmares for the rest of my life about Lori, the Russian parrot. Привет, Нэнси. Ты когда-нибудь видела что-нибудь um, странное в памяти? Однажды я видела, как во время грозы улетел парик моего дяди Роджера. Просто ужас. <laughs> Lori sounds like a dying old man. Yes, kind of. Я говорю о другом. Ты не замечала возле дома странных животных? Нет. Но я слышала страшные звуки, какой-то вой. Это был не собачий вой. Мне кажется, это был человек. Я не хочу об этом думать. Мне и без того страшно жить в таком мрачном месте. I'm trying to ask for the key, uh, but I, uh, you know, I've got a gajillion things to ask about, and I don't know what any of them are, so let's just keep going. Та дама в черном, которую ты видела в комнате Линды, она была похожа на кого-нибудь из твоих знакомых? Как я уже говорила, я не смогла разглядеть ее лица. Но она была одета, как одна дама на портрете. Какая дама? Элинор. Знаю, ты мне не поверишь. Поэтому я не хотела об этом рассказывать. Может, мне все это показалось. Миссис Дрейк часто говорит, что у меня буйное воображение. Хочешь поиграть в игру? Здорово. В какую игру ты хотела бы сыграть? Есть игра, связанная с астрономией. Загляни в сундук возле кровати и выбери то, что тебе понравится. Я складываю в этот сундук все свои игры на тот случай, если кто-нибудь придет поиграть со мной. Мы можем сыграть в бул, россып и... Oh, she's making me play game, right? ...созвездие или сложить головоломку. У тебя действительно много игр. Я обожаю играть. Когда я вырасту, буду разрабатывать компьютерные игры. Jane kind of sounds older than Nancy sometimes. I, I'm... okay. Was Jane writing on something? Green pieces of paper. Cool. Привет, Нэнси. Как ты думаешь, в этом доме есть сокровища? Сомневаюсь. Думаю, если бы они здесь были, то их бы давно уже нашли. Этель сказала, что самое главное сокровище — это имя Пенвелин и наследие семьи. Хм. Ты играла в игру «13 привидений» на компьютере в библиотеке? И зачем только играть в скучные игры на старом компьютере, если можно поиграть со мной? Нет, я в нее не играла. Джейн, в моей комнате когда-нибудь был телескоп? Да, я брала его, чтобы смотреть на звезды. Я верну его, но сначала сыграй со мной в игру. Я знала, что ты скажешь именно это. Хорошо, в какую игру будем играть? Давай проверим, насколько быстро ты справишься. Okay. Я дожгу время. Если ты вовремя соберешь головоломку, я верну телескоп. Если нет... Тебе придется сыграть снова. I thought we had to play bull in order to get the key. Maybe it's different in Russian. На старт, внимание, марш! Hey, I know what the word start means. We've got this, everybody. They're Пять saying... Минут. Ah, five minutes. I, I know what a minute is, too. That's, that's minute, right? Please tell me that's minute. This is just the weirdest puzzle ever, by the way. Um, if I could get these pieces out of the way, that would be great. Or is this, did I accidentally unlock this puzzle in order to get the password for the computer? Because I already know the computer password. I logged on to the computer. Oh well. And 
and the telescope. Telescope. Um, oh yeah, maybe I'm doing the telescope puzzle. Could be. Not knowing what I'm doing. Sadly, sadly not all that different from my English walkthrough. <laughs> Aww. No idea how... Oh, right, I can turn pieces upside down, too. Well, thank you, game. Just gonna put that piece aside for a moment. there and then this is evil bunny here in the middle sorry people who are watching this in the chat I can't I can't pay attention to the chat right now I need to solve this puzzle within the minutes there we go got it okay three minutes Got it. Done. Or not. Yes. Ты победила. Я принесу телескоп в твою комнату, когда будет время. Хочешь поиграть в игру? Alrighty. So I'm still trying to get the key out of her. Как насчет россыпи иероглифов? Эту игру я купила в игре. Okay, let's do this. Карточки с одинаковым изображением. На старт. Внимание. Начали. I think I might have accidentally just asked her if I could play game. Привет, Нэнси. Хочешь поиграть в игру? Mm -hmm. Может, сыграем в череп и кости? Моя подруга подарила мне эту игру. Нужно собирать пакеты oh, с изображениями. Ты ходишь первая. Okay, well, maybe we just have to try asking her for the key later because I don't know what to do and stuff. Skip ahead to the next day of the game. I'm guessing at what these things mean. Omatha mean cancel? I think it must. So this miss means set. Что такое? Может, мне стоит осмотреться? All right, let's set the alarm to uh, like 10 o'clock, 11. So that was Nancy's nightmare. Что это было? Exactly the same in both languages. Что это? Что Он был внуком Рэндольфа и первым посвященным. Ода не обладал нужными качествами для получения наследия отца. Потому что он был глуп. Нет, Джейн. Потому что Рэндольф считал, что достойные качества передаются через поколение. Мы ведь говорили об этом, помнишь? Наверное. Мило был великим солдатом, как и его дед. С помощью своего деда он одержал победу над городом Кан. Эта битва была во времена Столетней войны в 1417 году. Правильно. Я не понимаю, если Столетняя война длилась дольше, чем 100 лет, почему ее называют Столетней? Правильнее было бы 116-летняя война, а? О, ты только посмотри на время. Пора переходить к геометрии. Пожалуйста, открой книгу на страницу 46 и прочитай. Sounds good to me. Мне нужен ключ. Oh, wait. I have this key. Ключ подходит, но не поворачивается. Нужно смазать его чем-нибудь. Look at me not remembering how to solve puzzles in this game. Oh, well. Okay, so I actually... Whoa, werewolf. Царапины. Словно кто-то пытался открыть мою комнату. Creepy. Creepy. Anyway, now I should be able to get the butter. Этим маслом можно смазать замок возле двери в комнату Джейн. Я плохо себя чувствую! 
Jeez, <laughs> Lori, calm down. I don't care if you hate that man. Please stop yelling at him on the phone. Seriously, that sounded like Lori was trying to kill someone. I am, I'm frightened for that man's life. <laughs> okay, well this is going to take forever and a day, maybe. Actually, wait, I can go backwards like this. Maybe. Here, let me restart this puzzle. Let me restart this puzzle because I, I got it wrong. Hopefully this puzzle is the same in every language. Hopefully, that would be that would be great. That would be really good for me. So what I'm trying to do is, uh, I'm following the English solution and hoping that is just, it's the same in every language. So I get these two in place. Next I'm gonna try to get these two in place. So it's gonna be the sun and then the jester. There is the Easter egg in this game. We gotta see if that works in Russian, don't we? we we've gotta see. We've gotta see. Because the Easter egg is Shorty uh, singing. Uh, that's a character from a different Nancy Drew game. Singing a song all day long. And it's... I think I might have this wrong. Because next I need the hands and then the angel... Yeah, okay, so let me get the hand uh, like this out of the way. Okay, next is gonna be this guy. Wait, wait, wait. Hand and then angel. I need to find some way to switch these two around like this. There we go. Fingers crossed this works, everybody. Cool. Solve the puzzle. We're brilliant. We're brilliant. <laughs> Why is Lori so angry? Hmm, okay, so Klooch means keys. Seriously, seriously, Lori, please, please. Простите за беспокойство, но Джейн рассказала мне о даме в черном. А какой даме в черном? Джейн никогда не рассказывала мне о даме в черном. Эта девочка такая странная. Okay, so if this is like in the English version, uh, if you stay in the castle overnight, if you stay in the manor overnight, she is going to be impressed, and now she's not going to be awful. Не показалось, что она беспокоится о вас. Да, я знаю. Просто мне очень трудно быть ей хорошей матерью. Она такая странная. Слушай, не беспокойся обо мне. Ты ничем не сможешь мне помочь. Прости. Линда, дайте мне шанс. Мы все волнуемся за вас. Быть может, я все же смогу помочь? Если вы расскажете, что случилось. Линда, я дала обещание вашей маме, и я его сдержу. Зовите, если захотите поговорить. Здравствуйте, Линда. Нэнси, не могу поверить, что ты все еще здесь. Я была уверена, что... Быть может, ты действительно сможешь помочь мне. 
Okay, so yeah, that right there was her saying, Nancy, you survived the night? Wow, I'm super duper impressed. Что дама в черном оставила на вашем ночном столике? Я знаю лишь, что разбудила какие-то древние силы в этом доме, и они не хотят успокаиваться. Не хотят успокаиваться? Как-то после того, как Хью уехал в Рим, я нечаянно нашла тайный ход и решила его исследовать. Очень скоро я увидела старую пластину с надписью. Я прочитала ее и поняла, что это старинное проклятие. Сначала я не отнеслась к нему серьезно, но на душе было неспокойно. Я вернулась в комнату и нашла записку на ночном столике. На ней тоже было написано «Проклятие». В ту же ночь я почувствовала себя очень странно. Проклятие начало сбываться. Кто-нибудь видел, как вы пользовались тайным ходом? Нет, никто не видел. Знаешь, Хью, миссис Дрейк и отель предупреждали меня не ходить одной по дому. Они говорили, что он очень старый и требует ремонта. Так что я следила за тем, чтобы меня никто не увидел. А если кто-то и видел меня в коридоре, я быстро уходила в свою комнату. Как кто-то мог написать точно такое же проклятие и положить его на ночной столик, пока меня не было? Нет, это точно был не человек. Я уверена. Где находится этот тайный ход? Я не могу этого сказать. Я смогу с этим справиться, Линда. Правда? Ты даже не знаешь, с чем столкнешься. Можно мне хотя бы взглянуть на записку, которую вы нашли на ночном столике? Ты ведь ничего не сможешь для меня сделать. Я должна была послушать совета, а теперь что сделано, то сделано. Вы хорошо ладите с Джейн? Поверь мне, я пыталась наладить с ней отношения, но иногда она ведет себя очень странно. I do have a shadow at the water's edge in Russian. Uh, if if I can turn this into a full four Nancy Drew games marathon, I will definitely definitely uh, get around to playing it, and it will take forever. Как именно? Она просто делает очень странные вещи. Однажды ночью после отъезда Хью она пришла в мою комнату и попросила прочитать ей книгу. Мне это не кажется странным. Это была книга о чудовищах, вампирах, оборотнях, ведьмах. Разве маленьким девочкам можно читать такие книги? Джейн и этот старый дом подходят друг другу. Okay. Думаю, мы еще увидимся. До встречи. So she's saying, uh, well, the last thing she said was about a scary book that uh, Jane had her read. But she said, oh my gosh, I, I, I saw an evil curse inside the room. Uh, my goodness. Мне нужен ключ. Yeah, so she says she saw an evil curse. <laughs> she saw an evil curse in the hidden passageway. And now we can ask Jane about the hidden passageway. And I think, oh, no, we can't because she's at lessons right now. But no, no, no. I think now we can ask her about the hidden passageway. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. And, uh, and then we'll get the key from her. Then I think that's how the game works. So lessons are over at four, maybe, right? Like he's shouting, Lori always wins. Is that what Lori is shouting? Could be. Привет, Нэнси. Хочешь поиграть в игру? No, 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 I'm not playing a game. Может, сыграем в череп и кости? Ты первая. I've now memorized which answer is let's play a game. Привет, so let's Nancy. ignore that. I think it's this one. This one, that means would you like to play a game? So let's avoid that. Ты что-нибудь знаешь о тайном ходе в этом доме? Я нашла один тайный ход, но он привел меня к странной картине. А ты можешь показать мне, где находится этот тайный ход? А ты сыграешь со мной в игру? Мне здесь так скучно. Если я сыграю с тобой в игру, ты покажешь мне, где находится тайный ход? Да, давай! Я нашла игру Okay, so now in order to get the key, we have to play this game. Но не волнуйся, чтобы играть в нее, тебе не придется убивать людей и вырывать их сердца. Игра очень проста. Ты вращаешь зерна и двигаешь своего воина на столько шагов вперед, сколько дырочек в зернах. Если дырочек нет, ты двигаешь воина на пять шагов вперед. У тебя есть два хода, но второй ты можешь пропустить. Если твой воин займет ячейку с моим, я потеряю одного из моих воинов. Выигрывает тот, кто получит больше воинов противника. Ты ходишь первая. Давай! Давай! Okay, I'm pretty sure that the top one means roll, and then the bottom one means stay. Yep. Можешь ходить. 
Заходи. Можешь ходить. Ходить must mean pass in uh, Russian. Has to be. Why would she stop so close to me? That's not a good move, Jane. You had another turn. You could have you could have taken me in one. <laughs> oh no! Oh da! Yes. Я пас. Пропускаю. Я пас. Пропускаю. Huh? Yeah, this Jane is way less aggressive than the Jane in uh in the English version. She is a much less aggressive player, and I like it. Отлично. Yes! Makes it way easier for me to win. Haha! -ha. One, two, three, four, five. Uh-oh, she's gonna win here, isn't she? No, she's not! Пропускаю. Я пас. Твой ход. Ah. Твой ход. Твой ход. Да. No. Yet, no. Твой ход. Так, так. Нечестно. Ну хорошо. Тайный ход, по которому я ходила, находится в восточном крыле за дверью с гербом. Ну, по-моему, это не очень интересный тайный ход. Уверяю, тебе там сразу станет скучно. Может, мы лучше во что-нибудь поиграем? Sounds good. Дверь в восточном крыле закрыта. Ты знаешь, как ее открыть? Папина тетя забрала ключ. Может, она думала, что я там что-нибудь сломаю. Но я нашла другой ключ. Вот, можешь взять, если хочешь. Yay! So we got the key. Ты когда-нибудь ночью слышала непонятные звуки, похожие на заклинания? Нет. Мне пора идти. Пока. Пока. Whatever that means. I think she called me uh, an idiot. I'm a little offended now. <laughs> oh, I love the parrot. Somehow that parrot is even better now. Его лапы двигаются. Двигаются! Ah. Okay, so right, down, down, left, and then right. Мне нужен фонарик, чтобы осмотреть все вокруг. Alrighty. Расскажи, ты уже нашла в тайном ходе то, что искала? Скажем так, ты живешь в очень интересном доме. Не хочу тебя слушать. Страшно подумать, что за стенами может кто-то ходить и подглядывать за нами. Никому об этом не говори. Иначе взрослые посчитают тайные ходы опасными и закроют их навсегда. So, do you have a glow stick or a flashlight? У тебя есть фонарик? Хм, фонарик? Нэнси в этом доме чаще всего используют лампы. Но у меня все равно их нет, а есть целая упаковка палочек, которые светятся в темноте. Я могу дать тебе одну, если ты сыграешь в игру. На старт. Внимание. Начали. Uh, easy mode, I think, is on top. Uh, 
This is a matching puzzle. I'm doing okay. Sounds good. Okay, and I'm trying to beat her score, which is in the upper right-hand corner. Um, okay, this looks like a match. Not really seeing any other matches here. Uh, shuffle. Got it. Woo! Ты молодец. Вот твоя палочка. Когда она перестанет светить, приходи ко мне. Мне пора идти. Пока. This is going to take forever, by the way, solving the, the parrot puzzle. Uh, because I think we have to go back and forth. L. Is that not right? Right, down, down. So I have to go down here and... Got the creepy puzzle here, creepy eyeball puzzle. Это совсем не похоже на проклятие. Yeah, that isn't a curse. Генрих и рисунок попугая. Интересно, какое отношение к этому имеет Лори? Yep, so in order to open the door, we have to solve that puzzle. Okay, Lori, you gotta help us out here. People here who know English. <laughs> People here who know Russian might might need your help at this point in the game. He just asked what the magic word is. All right, so now we ask Mrs. Drake what is up with the magic word. Magic word, magic word, what is the word for the bird? Bird, 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 bird is the word, that is what I've heard. Da? Um, let's go with this one. У вас есть какая-нибудь лампа? Нет, к сожалению. Когда-то Джейн затеяла какой-то эксперимент и разбила все переносные лампы. Но, быть может, у нее есть какие-то светящиеся палочки. Я говорила с мистером Такером из ресторана. Но, честно говоря, я не совсем поняла название блюд. Ах, да, у него очень своеобразная манера разговора. Ты заметила? Мой брат Алан и я в молодости очень любили подбирать рифмы к разным словам. Нашу гувернантку это выводило из себя. У вас есть гамалуч? У вас есть гамалуч? Как она сердилась. <laughs> She's talking about her uh, cockney, uh, using cockney to annoy her person, her mistress, right? Her, uh, you know, governess, governess, that's it. Гамалуч? Ключ, дорогая. У вас есть ключ? Рифмуется с гамма-лучом. Pot of glue, pot of glue. Haven't got a pot of glue. Вы верите, что в Блэкмуре живут привидения? Нет, конечно, не верю. Я живу здесь уже многие годы и могу с уверенностью сказать, что в этих стенах нет ни одного привидения. Конечно, иногда раздаются странные звуки, но это не привидения. 
Вы можете рассказать мне, кто такой Лори? Лори очень старый попугай. Ему уже больше 80 лет. Пожалуйста, будь с ним осторожна, особенно когда кормишь его. Попугаям нужна особая диета и правильный уход. Вы что-нибудь знаете о волшебном слове для Лори? Волшебном слове? Ах, да! Знаешь, мой брат и дедушка играли с Лори в игры со словами. Я никогда не понимала, в чем заключался смысл игры, но они играли часами. Иногда Лори упрямился и отказывался отвечать, но они говорили... Ох, что же они говорили? Я же точно помнила эти слова. А, они говорили Лори, что он очень умная и красивая птица. До свидания. Приятно было поговорить. So the magic phrase is Lori is a very loud and angry bird. Okay, okay. Uh, our beautiful and clever bird. Not sure what the magic word is in any case. Lori, Lori, now will you tell us what the next word is in that sequence? Oi, oi, плохо, плохo. Уходи, уходи. He says to turn around, there's something scary there. Что плохо? Ты просто шутишь, играешь со мной, да? Не смотри, не смотри! Я на эту уловку не попадусь. Лори, там ничего нет. А там ничего не было, обманула! Я знаю волшебное слово. Волшебное слово! Говори волшебное слово! Лори очень умная и красивая птица. Хр, умная и красивая! Умная и красивая! Правда, правда! Умная и красивая! Спокойней, Лори. Не так громко. Кто тебя интересует? Генрих. Гейны, 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 гейны. Окей. Never gonna remember this. Better take a picture with my phone. So it's... Пока, птичка. До встречи. That's the next word in the sequence. Let's go. Let's go. Let's enter that into the, uh, into the thing very quickly. Oh, and I have to solve this puzzle again. Okay, I have to solve this puzzle every single time I go through the door. Okay, people, people who know how to write Russian on their computer have actually written that down for me. Thank you, people. Okay, so it was... It was G... And then E also ended in an E. Okay, backwards N and then H. Okay, that's it. Next is that word. We're gonna have to do this with everything because I, you know, I don't know what these words are. So let's just just keep going back and forth between. Uh... Лори всегда побеждает. Yes, it would be easier if I could just pick up the bird and take the bird there to Лори, to the puzzle. Sadly, that's not an option. Привет. Лори очень умная и красивая птица. Что ты можешь сказать об имени Сальвадор? Salvador, Dali! Salvador, Dali! Dali, Dali. Okay, okay. Taking this picture, Dali. So we're talking about Salvador Dali. Sure, let's go with that. Пока, птичка. До свидания, Лори, глупая птица. Лори всегда побеждает. <laughs> I'm loving this bird. Favorite bird. Oh, wait, I, you know, we could just, apparently the Russian people in the chat were just telling me what the answer was without me having to go back to uh, Lori. So let's just, let's kind of stick with that. Let's see if they can also solve this next one. So it was... D-A, uh-oh, that was the word. I mean, that was the letter I needed. Okay, so what is the response to this one? People here are gonna gonna sit and wait in here, see if any of these people know the answer. 
La 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 la. Song lyrics? Could be song lyrics. I don't know. Come on, Russian speaking chat members. You gotta help me out here. I don't need to go all the way back to Lori. Okay. Okay, there's there there's the answer. Okay, thank you. Sorry, I'm trying to copy paste this so it doesn't get like kicked out of the way by the chat. Awesome. So it's Darwin. So this is Charles and then Darwin. Okay, these are first names and last names. That makes sense. Okay, and then whose name is this? So this would be, um, Def or Def or something? <laughs> I don't know who this is. Okay, all right. Okay, so let's see what this next one is. Don't know what to do while we're waiting on this. Um, deform. La la la. I vaguely know some of the letters of the Russian alphabet are Cyrillic. I know, I know that. Um. Just because I know ancient Greek, so I was able to uh, know some of that. I know what some of these letters are supposed to look like. This letter is a, a phi. Oh, come on, come on, people. <laughs> Lori scared the video so much. The answer, okay. Okay, got the answer. Let me, uh... Put this in. So this is O. Okay, and then C E P. It's not what it is, actually, those are different letters, but. Okay, and now, uh, what about this one? So. Frau, I I guess is how we would pronounce it. Not sure, not sure. Just guessing. Cha 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 cha, cha 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 cha. La da da da. Da, 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 da. Okay, somebody's left the answers in the comments. I'll just save here. Go back and see what Lori, Lori says, just anyway, because I like hearing Lori talk. Oh, somebody got the answer. Alrighty. Okay, good. Let's still hear what Lori has to say, because that'll, that'll be cute. Will Lori make me, like, bake a cake? <gasps> Don't! Whoa. <laughs> what did you do here? I found a secret door in the Western Kremlin. I always thought that in the old buildings, there is always a secret door. Or two. But I'm forced to ask you to not play here. This is very dangerous. Вы когда-нибудь слышали легенду о чудовище Блэкмора? Конечно. Каждый, кто вырос здесь, знает это. Но это всего лишь легенда, плохо влияющая на репутацию семьи Пенвелин. Чем она может повредить Пенвелинам? Эленор Пенвелин была казнена, потому что жители деревни верили в то, что она создала чудовище. 
Что может быть хуже для репутации? Вы много знаете из истории семьи Пенвелин? Только то, что это очень уважаемая и талантливая семья. Многие мои предки были наставниками детей Пенвелинов. Я очень горжусь тем, что продолжаю эту великую традицию. Что ж, больше не буду вас задерживать. Удачного дня! Что это за красивая птичка в зеркале? Привет! Можешь дать подсказку? Поговори со мной! Если я скажу имя Франц, что на это ответит очень умная и красивая птица? Лист! Лори ответит лист! Окей! Okay. Пока, птичка! До встречи! Yeah, I, I kind of don't want to redo that now. Because I, I, you know, I don't want to have to redo that entire conversation with Ethel again. So let's just keep going. Oh, I don't remember the solution to this. Got it. I think Ethel is a lot less scary and freaky in Russian. I kind of, I kind of like Ethel now. She's, she's working, working for me. She, she is now seeming like a nice, innocent person and not somebody who is going to murder me in my sleep. Backwards N, C, and then T. Please let this be the last round of the puzzle. Did it! We did it. Okay, and everybody saying Ethel Smile is in fact the culprit. Guys, we solved this puzzle in a completely different language. We are amazing. Думаю, оставшаяся часть таблички находится на другой стороне стены. Okay, did that, but the other half of the puzzle is behind the wall, so we have to turn around and find the other hidden passageway. Okay, so Lori knows Latin. Equinoctium autumnalis. Самый долгий день в году называется солстицу. Летнее солнцестояние. Самый короткий день брума. Зимнее солнцестояние. А Equinoctium vernum. Весеннее равноденствие. А Equinoctium autumnalis. Осеннее равноденствие. День равен ночи. Лори умен очень. Можешь дать подсказку? Лори голоден. Лори хочет печенье. Где же я найду тебе печенье? Комната Джейн! Смотри в комнате Джейн! Хорошо, посмотрю в комнате Джейн. I think he said... I think uh, Lori says... What? You okay, Linda? I think Lori just asked for cake, but I could be wrong. Линда, я нашла тайный ход. Джейн рассказала мне о нем. Но там не было никакого проклятия. Как ты могла пропустить его? Оно точно было там, на двери. Его просто нельзя было не заметить. Не могу поверить, что я поступила так глупо. Еще эта бестолковая горгулья. Вечно она смотрела на меня, куда бы я ни пошла. Она мне так надоела, что я стала поворачивать ее к стене, и вдруг открылась потайная дверь. Я не удержалась и вошла. О какой горгульи вы говорите? Что значит о какой горгульи? Ты же сказала, что нашла тайный ход. Так их здесь несколько. Линда, по-моему, кто-то пытается напугать вас. Должно быть, вы приблизились к какой-то тайне, связанной с этим домом. Ты права. Я действительно приблизилась к тайне. Это ведьма. Это все та ведьма, которую сожгли на костре. Она прокляла меня. И тебя она, наверное, тоже прокляла. Думаю, мы еще увидимся. До встречи. Окей, so uh, she just said that the secret passageway was behind a gargoyle, which I think means gargoyle. 
Должно быть это так. Наверное, есть какой-то более легкий способ решения этой задачи. Наверное, есть как Наверное, есть какой-то более легкий способ решения этой задачи. So if this game is the way I think it is, uh, it won't let me solve the puzzle without solving Nigel's typing puzzle first. Будьте здоровы. Спасибо. Oh! That was Russian. He just sneezed and um, said it in Russian. Okay. Здравствуй, Нэнси. В большом зале есть портрет мужчины с горгульей. Кто он? Это Корбин Пенвелли. Он родился в 1670 году, а умер где-то в 1741. Он был внуком Эленор и всю жизнь провел во Франции. Говорили, что он тайно вернулся в Блэкбург, чтобы продолжить мистические студии Эленор. Где можно найти его герб? Не думал, что тебя заинтересует история семьи Пенвелин. Я с удовольствием покажу его герб, но мне нужно закончить работу. Я помогу вам. Что нужно сделать? Докажи, что ты умеешь быстро печатать. Эта программа поможет усовершенствовать скорость набора. Просто нажимай на клавиатуре те клавиши, которые соответствуют буквам на экране. Если справишься, я разрешу тебе помочь с работой и покажу герб. Окей, okay, This is in English, so I, I don't have to I don't have to worry. Are not. Um, some of these letters I'm pressing, the game is not accepting. Oh, now it's working fine. Okay. Oh, the oh, I see what it is. Okay, so there's no such thing as uppercase and lowercase here in Russian. That's how they do it. Okay, so yeah, uh, uppercase and lowercase. Вот текст. Я хотел бы, чтобы ты набрала его. Totally. Это моя работа. Думаю, ты сможешь найти кое-что интересное. Whoa! What was that? Скучнее мемуаров я еще никогда не читала. Ух, готово, наконец-то. Такое чувство, словно я печатала целую вечность. Найджел! Найджел! So, uh, 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 uh... What you saw there, um, his memoirs were written out on pieces of paper that he had Nancy type up. I don't think that's in the English version at all, those those little pieces of paper. I, I, I think that's the first time I've seen that. Unless I have a really bad memory. Okay, we have some notes. I can't read them, so it means nothing to me. Nense. Here is the... Okay, so it's right, right, left. Okay, so those are the notes we need. Ooh, and chanting. Это было страшновато. Я совершенство, правда? Ну, почти совершенство. Ты хорошо справилась. Но помни, это должно оставаться в тайне. Никому об этом не говори. Да, Этель. И не забудь, у тебя завтра экзамен по математике. Да, Этель. И не забудь почистить зубы. Да, Этель. Спокойной ночи. So what is Ethel's name in Russian? Is it Ethel or was that Ete or the whatever? I don't know how to pronounce it. Ooh, let's see the werewolf hand. 
Let's do it. Poor Linda. Turn into a werewolf. Nothing she can do about it. Только безупречный сможет пройти. Все остальные обратятся в зверей. So we need to spell out Eleanor in runes. I think it's this. Got it. Okay, same solution in both languages. Great! Let's see. Here we're gonna do... We're gonna... Do the library thing. Biblioteco. Okay, so I think I, I've got it written down here, the solution. Du, 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 du. Give me just one moment here. The right finger on the left hand. And the right finger on the right hand. Yeah, you're right, Nancy. Okay, so I think that will allow me to go steal that... Uh, um, <clears throat> Magic wand. Later though. Later though. Uh, now we're gonna solve the this puzzle. Do all the triangles need? Yeah, they all need to be right side up. Okay. Because I'm in a senior detective, I'm uh, master detective, uh, senior detective mode, I have to uh, go back and forth a little bit in order to finish the puzzle. Okay, that's enough out of you, crazy bird. Oh no, it's dying. Hopefully the game will let me solve this puzzle without, without. Hopefully it will. Yes. Да, кажется, теперь мне больше не понадобятся палочки, Джейн. Okay, so now I don't need to get any more uh, glow sticks because I have my magical, magical glowing rock. And I think this is this puzzle. Okay. I haven't actually read the Mutus Libre yet, though, have I? Hmm. So the goal is to get exactly four in one area. Let me see. I think I put three here. Yeah, and then I moved two here. Giving myself... Ah, oh, gosh. Does anybody remember how to solve this puzzle? Oh, my goodness. here and uh, let's see five there got it and that just drains the well oh yeah you can go into the room before filling it with water that is a smart thing to do Cool. So we we made it. Uh, we made it to the halfway point of the game, maybe. I think. I can steal the wand now. Correct. 
No, he's looking down at the wand. Oh dear. Okay, we'll have to go back and uh, change that later, though. I don't remember what puzzles we solve next. Um, telescope? We're supposed to put this on the end of the telescope, right? Let's solve this puzzle, because it's the one I actually know how to solve. Cool. Shiny teeth. Very interesting. <laughs> Lori is scary. Linda, как у вас дела? Я слышу разные звуки, музыку, очень тихую, похожую на звон колоколов далекого собора. Не знаю, откуда она доносится. Вообще-то это я устроила. Ты? Это долгая история. Расскажите еще раз. Как вы открыли тайный ход? Нет, я не буду этого делать. Я и так рассказала слишком много. Знаете, неважно, насколько непонятны или страшные события, происходящие с вами. В большинстве случаев и можно найти простое логическое объяснение. Ты не знаешь всего, Нэнси Дрю. Мой случай особый. Я хочу, чтобы ты вернулась домой. Так будет лучше для тебя в первую очередь. Я не вернусь, пока у меня не будет хороших новостей для вашей мамы. Oh no, what is this? This is an error. Okay, game cannot load the sound. Um, okay. Пожалуйста, уйди из моей комнаты и больше не возвращайся. Здесь нет никаких тайн. Это просто судьба. Больше мне нечего сказать тебе. Good thing the game didn't crash on me. That would be awful. Let's save again. Yeah, I yes, I will overload my save game. Okay. Linda? Я уже ухожу. Whoa, what was that? Linda? Я уже ухожу. That actually works a little bit better than in the English version where she just says Linda and then it's silence and nobody says anything and it's awkward. Le fruit que quelqu'un a mordu. Le citron que le tidian a donné. Le fromage pour lequel Jacques est venu. Okay, she's memorizing stuff. I don't know if she's going to sing the Bridget song. I hope she does. I want to hear him sing. <laughs> heavy breathing in Russian. Yeah, it's not just heavy breathing. It's heavy breathing in Russian. And wait, I can solve this puzzle now, can't I? What? Hey, I got it pretty quickly. I didn't even know that was a solution. Just go all the way across without going up and down. New fastest solution to the puzzle. Okay, Mrs. Drake, what's up? Ты видела? В колодце снова есть вода. Это так странно и так прекрасно. По-моему, Этель намерена принять Джейн в какое-то тайное общество. Ох, дитя моя, что ты выдумываешь? Откуда у тебя такие сведения? Я видел, как в полночь и Телли и Джейн выполняли какой-то ритуал в большом зале. Ну и ну, какой-то ритуал, да еще и в полночь. Юная леди, я не желаю слушать подобные заявления. Только представь, Этель Басинье хочет принять Джейн в какое-то тайное общество. Ты 
ты еще скажи, что Линда была проклята каким-нибудь злобным духом, или что по нашему поместью бродит привидение. Зачем вы разместили амулет над дверью Линды? Что? О чем ты? На мой взгляд, это вовсе не твое дело. Но чтобы ты знала, я просто хотела помочь Линде. Ох, я совершенно теряюсь, когда речь заходит о ней. Иногда нестандартные ситуации требуют нестандартных решений. Поэтому я подумала, что амулет поможет Линде. Бедная женщина, мы даже не знаем, что ее беспокоит. До свидания. Прощай. No idea what she's saying, but I think she's criticizing Nancy in Russian. Okay, so I look, took a look at that, um, the, the thing on the wall. I think it refers to this. I see that it's broken, and then, I, and then I talked to Mrs. Drake about it. Alright, so this puzzle is the same in every language. That's good. I've got a picture of the solution, uh, I guess not written out here, I guess drawn out. It's funny because I did a walkthrough for this game for game FAQs and explaining how to solve this puzzle was really, really difficult because I was not allowed to use pictures. So I'm like, okay, take the big, big plant with four leaves. That's basically how I did it. Just describe the, the plants by size and uh, number of leaves. Yeah, no, that frog puzzle was, that frog puzzle was basically crazy luck. I, I've never beaten the frog puzzle that quickly with such a simple solution as well. People are asking me to sing the Ladybug song. Oh gosh, I don't even remember. Ladybug, ladybug, fly away home. Your house is on yes. fire and your children are gone. All except one sweet Barbara Ann, and she fell under the frying pan. That's so not how the song goes, is it? So not it. That that cannot be the correct answer. Let's hear if Jane is singing yet. Ooh, wanted more songs. Okay, that was uh, Latin that she was doing right there. Child, that was the word that she was um, translating. Pack, sack, serax, ola, noa, nostra. Again. <laughs> Did she just say again in English? I'm gonna try one more time. One more time. Actually, maybe like three more times to try to get um, them singing. Because that would be... That'd be fun. I want to hear them sing. What? Mm. Okay, maybe just one more time then. Okay. 
guess that's not gonna work. Oh well. I think I've got a cheat I can use in order to give myself them to get them to sing, but we'll see. Da? Я поставила все горшочки с саженцами в ящик. Чудесно! А я нашла ручку от автомата. Возьми. Здорово, спасибо. До свидания. Всего хорошего. Yep, see you later. Now I have to go back to Nancy's room because I don't remember the proper sequence that I'm supposed to press these. Nous sommes, vous êtes, ils ont. That's French. Nous sommes. Yeah, that's totally French. Just a second. Vir, viri, viro, virum, viro. Как перевести с латыни слово вир? Человек. All right. So the symbols were uh this. So it's sad. Parrot. Liar, flute, and then um, happy. Sad, parrot, liar, flute, happy. Pack, sack, serax, ola, noa, nostra. Again. Pack, sack, serax, ola, noa, nostra. That's, yeah, that's English. <laughs> that was the English version. Okay. Looks like they didn't quite translate everything in the, into Latin. Oh, well. I mean, Russian. Okay, so it was sad, parrot, liar, flute, happy. And that gets her to bet the key. Может, если я выиграю, она даст это мне? Woohoo! Okay, so uh, let's go with this. Hopefully the game is the same. Yes, it is. And no flutes. Okay. Nancy drew in Latin. When are they? When are? When is the Latin version coming out? I don't know. Oh man, none of the things I have, she has. Okay. Okay. Can I select one of the things I don't have? No, I cannot. Game will not let me cheat that way. Okay, let's go with uh, this one then. Okay, grabbing that. She's got two of them. Yes! <laughs> Okay, uh, let's go with this. Oh, I've got the parrot now. Okay, great. I can ask for parrot next time. Hmm, let's go with this. Terpsichord. Darn. Ooh, I've got the world. Ask for a Pegasus again. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. No Nancy Drew games in Klingon either. It's it's tragic. It's tragic, I say. Oh, hey. Cool. She keeps asking for things I don't have. It's beautiful. Um... Oh, hey! Okay, one, two, three, four, five. I think I've got it. I just need to get one more and I win. Okay, good. I think I've won. I won. No matter what, I win this game. Cool.
And now she's just cleaning up with the rest of the puzzle, isn't she? Oh well. Thank you, Betty. На мой взгляд, она немного странная молодая особа. У нее нет специального педагогического образования. Я мог бы быть лучшим учителем Джейн, но миссис Дрейк настояла на ее кандидатуре. Что ж, больше не буду отвлекать вас от работы. Вали. Ну. I haven't done the ghost hunt yet, have I? Let's do that next. So that needs to be uh, late at night for that to happen. So I think that's like this. Yeah, it's dark, it's late at night, right? Uh oh. Это и были те красные глаза, которые я видела у двери поместья. Yep, so that's how the culprit made those eyes glow outside the house when Nancy first appeared. Too bad Nancy doesn't actually chase after the culprit. That would have been smart. Ты готов отправиться на охоту за призраками? Надо же. Судя по моим часам, привидения сейчас не захотят показываться. Возвращайся между полуночью и четырьмя часами. I think, yeah, I think I'm at the wrong time. They said midnight comes out after midnight. We'll try midnight. Let's go here. Try again. Ты готов отправиться на охоту за призраками? Going for a ghost hunt. У тебя не очень много времени. Привидения не будут ждать. На старт. Внимание. Марш. And we have this timer, which I don't understand. Okay, let's go. <laughs> Nancy sounds way too happy to have solved that puzzle. Let's see, here's one. I know there's another one here, yeah? Three is, осталось десять. There's another one? Yeah, I knew there were three in this area. There's another. Memorizing the ghost is difficult, though. Hmm. I thought there was a fourth one here. Could be wrong. Anyway, uh, down the stairs. I haven't been counting, by the way. Hmm. There's one. Not 
двенадцатое привидение. Okay, I think I got all three of them. I mean, thirteen ghosts. Поздравляю! До сих пор почти никто не видел все тринадцать привидений поместья Блэкмур. В качестве награды я открою тебе маленький секрет. Но мой тебе совет. Если ты в шляпе, держи ее крепче. Желаю удачи. Alright, and so he just said I could slide down the secret passageway. So that's what I'm gonna do. Ой! Кажется, я должна а? объяснить. Нэнси, ты не приняла во внимание мои предупреждения. Ты очень любопытная девушка, но тебе стоит кое-что знать. Если ты будешь ходить по этим тайным ходам, то навлечешь на себя много неприятностей. Тебе бы лучше не совать нос не в свои дела, Нэнси. Посвященные должны совершать ночью тайные ритуалы? Нэнси. Я знаю, ты хороший человек, и понимаю, что ты очень хочешь узнать, что же происходит с Линдой. Но у меня есть некоторые обязанности, которые могут противоречить твоим интересам. Я не буду вмешиваться в твои дела без разрешения. Но как только я его получу, ты будешь вынуждена покинуть Блэкфорд. Удачного дня. Hmm. I think she just threatened to kill me. I could be wrong. Эти is just suddenly there. I didn't even ask for her to be there. Может при спуске попытаться ударить по мишени мечом для крикета? Крикета. I love it. Интересно. Что там случилось? Хм. Russian in cursive. Got it. Ethel can teleport. She's just amazing that way. The, uh, oh, wait. No, that's not what I did. Excuse me, which one is load? What? I... Ah! Menu problems. Okay, so where am I now? Did the game... Oh! I have no idea where I am in this game now. Um... Линда? Я уже ухожу. Angry breathing from her. Я плохо себя чувствую! Окей, okay, looks like we have to replay a good portion of the game because I don't know what just happened. Yeah, well, why does the game even let you do that? I just... Whatever. Okay. Wrong 12 p.m. So let's go to the other 12. I, I guess that must be 12 p.m., not 12 a.m. So let's go back and do that ghost hunt again. Oh, and we get to see this. Oh, for hopefully I didn't didn't miss too much. Hmm, может быть это и были те красные глаза, которые я видела у двери поместья. Oh, well, hopefully I can do uh, the ghost hunt much faster now. Ты готов отправиться на охоту за призраками? Yeah, now we get to see creepy Ethel again. У тебя не очень много времени. Привидения не будут ждать. На старт. Внимание. Марш. Man, why did second chance take me all the way? Yes. Come on, second chance. You're supposed to help me, not hurt me. One, 
Two. There's another one. There's one down inside here. Actually, two inside the conservatory. I think I got this one yet. Yeah, I didn't. Okay. Much to say here. I'm just trying to do this as quickly as possible because you've already seen it all. До сих пор почти никто не видел все 13 привидений поместья Блэкмур. В качестве награды я открою тебе маленький. Do the scene of waking up Mrs. Drake. Sure, yeah, yeah, let's do that. Но мой тебе совет: если ты в шляпе, держи ее крепче. Желаю удачи. But first, I want to make sure I get that. That. Yeah, yeah, no, no. no let's wake up Mrs. Drake now. Okay. Well, this is second chance. Alright, so now we'll do this and see Ethel again. Кажется, я должна объяснить. Нэнси, ты не приняла во внимание мои предупреждения. Ты очень любопытная девушка, но тебе стоит кое-что знать. Если ты будешь ходить по этим тайным ходам, то навлечешь на себя много неприятностей. Тебе бы лучше не совать нос не в свои дела, Нэнси. Кажется, вы очень много знаете о тайных ходах. Почему? Нэнси. Я знаю, ты хороший человек, и понимаю, что ты очень хочешь узнать, что же происходит с Линдой. Но у меня есть некоторые обязанности, которые могут противоречить твоим интересам. Я не буду вмешиваться в твои дела без разрешения. Но как только я его получу, ты будешь вынуждена покинуть Блэкмор. Удачного дня. Screams loudly in Russian. Yes, that is exactly what Mrs. Drake did. <laughs> okay, okay, okay. Gonna get the cricket ball and solve this puzzle. Может при спуске попытаться ударить по мишени мечом для крикета? Not screwing up this time. And now. Okay, so I've got several of the things. Let's see, one, two, three. I don't know, let's just start putting some things into place. Is the game gonna force me to do this again? 
Yeah, this puzzle again. Автомат перестал работать. Darn. Ugh. Мне нужно что-то, чтобы завести автомат. I haven't finished this one yet, have I? Yeah, because Mercury is looking at the wrong direction. Okay. So let's solve this one with Mercury looking in the wrong direction, and then we'll resolve the the kind of long puzzle. Of... Sorry, Lori. So it's right, right, left, right. Okay. Right, right, left, right, left, left, right. Everybody's telling me to save my game. I don't save my game. I don't need to save my game. I am the player. So let's go with that. Okay, running here. He's still looking down. So I'm guessing the left hand is the one that controls the direction his eyes are in. Puzzle's so hard to figure out because you can't really see. Oh, hey! hey. I just scared Nigel. I want to make sure it's facing the right direction, though. That worked for me. I guess the right hand must... Right hand must be the one that controls the direction the eyes face. Sounds good. <laughs> Nigel is terrified in Russian, yes. Yes, he is. Still looking down. Still can't steal that that thing. So let's try another, another, another. Uh oh. Right, right, left, right, left, left, right. Nigel's slightly less pathetic, though. Nigel did not say save my game. Thank you very much. I know what Nigel said. He and I are buddies. Mr. Morton and I. There we go. Maybe. That might be it. Just try every single one until you figure out what the correct one is. Yes! Now he's looking to the right. Oh, that doesn't work? Oh, come on, that should work. He's totally looking the wrong direction there.
How many times have I played this game? Many, many, many. I've got most of the puzzles memorized at this point. Almost impossible to play this though. Okay. That's his butt. We don't need to see that butt. Yeah, how about that? We don't want him facing right, though. Let's have him try facing, um... Uh, left finger. How many times has this puzzle been messed up? I don't know. It'd be nice if the game gave us a clue as to how to solve the puzzle rather than forcing us to guess randomly. Up, oh, now he's looking down. Okay, doing it again. Pretty sure Lori just cursed me out. Okay, trying the middle finger now. And now he's rolling his eyes, so I can steal that. And hey, we solved the puzzle. Aren't we amazing, everyone? We did it. We did it. Yeah. All right. Finally, now I don't have to keep going back and forth and trying to do that puzzle again. Oh, wait. Nancy's friends. Have we called... Let's just call these random friends. Nancy, hi Hannah, bye Hannah. Okay, we have to go sometime during the day when Mrs. Drake is gonna be there, so let's go with this. Nightmare. Nancy. Very creepy, but I didn't want to wake up at 3.15 in the morning. I want to talk to Mrs. Drake, so uh, let's go to 9. Okay, Mrs. Drake, let's solve this puzzle again. Did I do the frog puzzle already? I didn't. I have to do the frog puzzle again? Okay. Well, now that I know one of the solutions is just go left all the way, I'm just gonna keep trying that solution. Oh, come on, game. Be nice to me. Man, that one crocodile hates me.
Got it. If only there was a nightmare sequence dedicated to Ethel. I don't, I don't, I, I, I don't want that. That would be scary. Sounds good. Okay. I'm not gonna get Nancy eaten. That would be bad. Намерена принять Джейн в какое-то тайное общество. Ох, дитя мое, что ты выдумываешь? Откуда у тебя такие сведения? Я видел, как в полночь Итель и Джейн выполняли какой-то ритуал в большом зале. Ну и ну, какой-то ритуал, да еще и в полночь. Юная леди, я не желаю слушать подобное заявление. Только представь, Этель Басинье хочет принять Джейн в какое-то тайное общество. Ты еще скажи, что Линда была проклята каким-нибудь злобным духом. Или что по нашему поместью бродят привидения. Я хотела сыграть в карты в большом зале, но автомат сломался. Он не сломался. Я просто убрала ручку, поскольку он представляет большой соблазн для Джей. Полагаю, я смогу отыскать ее. А ты пока будь добра, окажи мне одну услугу, хорошо? Конечно. Видишь эти горшочки с цветами там, на столике? Это мои эксклюзивные сорта. Нужно аккуратно расставить их в ящике. Так их легче переносить на свет. К несчастью, Джейн вытащила все горшочки из ящика. И теперь у меня не получается расставить их по местам. Ты можешь попробовать разместить их все в ящике, пока я поищу ручку. Если у нас получится, все будут довольны, если ты меня понимаешь. Помни, они все должны поместиться в этот ящик. All right, solving this puzzle again. Shouldn't be too bad. I've already solved it. Let's see, this big one goes here. Oh, come on. Yes. No. A couple of these could be uh, switched around, I believe. Got it. Oh, come on. I hate it when I put something like perfectly in place and the game says, no, you didn't do it right. Yes. 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 I did it. I don't quite remember the, uh,. The sequence, so I'm trying again, doing this again. Okay, so sad parrot liar. Okay, sad parrot liar, other thing happy. Do 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 do. do. I've not called the the werewolf expert in Russian. Uh, it's funny, she's Russian in the English version. Will she still be Russian in the Russian version? I'm guessing yes. Да. Зачем вы разместили амулет над дверью Линды? Что? О чем ты? На мой взгляд, это вовсе не твое дело. Но чтобы ты знала, я просто хотела помочь Линде. Ох, я совершенно теряюсь, когда речь заходит о ней. Иногда нестандартные ситуации требуют нестандартных решений. Поэтому я подумала, что амулет поможет Линде. Бедная женщина, мы даже не знаем, что ее беспокоит. Я поставила все горшочки с саженцами в ящик. Чудесно! А я нашла ручку от автомата. Возьми. Здорово, спасибо. До свидания. Прощай. Ready. Yeah, we'll call Nancy's friends later. Um, for now, I'm 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 gonna do this while I can, still can remember.
Кажется, мне знакомы эти символы. Sad. Parrot. Okay, tell me I win this time. Может, если я выиграю, она даст это мне? Fingers crossed that I've, uh... Oh, this looks like the same... No, this is a different setup than I had last time. Okay. Oh, no, she's got the Cleos. Okay. And she's got a Pegasus. Okay, Cleo and Pegasus. Oh, hey! And sad phase, I've got the head Cleo, Pegasus, and Harp is what she's got. Does not have sad face. Oh, I got another sad face. Well, okay, well, that makes me sad. Let's go with the bird. Now, oh, I've got Pegasus. Okay, I'll ask her for. Oh, come on! Hmm. Happy face. That's new. I could ask for that. Okay, I think she's got this. Oh no! She got all three of the harps. Okay. Okay. One, two, three. Um, let's go with the happy face. Nope. Sad face. Yes, got it. Let's go with Parrot. Oh, hey, I have this. I can ask her for it, and she can take it to win. Darn. Oh, no. Oh, I guess I should have asked for the pillars. This is a very close game. Actually, um, surprisingly close. Jeez. How do you not have that? Okay. And now she's going to get one of these two. No? It means you have to have these two if you've got any more, right, Betty? Okay, so now I'm about, about back where I would have been if, if my game had not died on me. Okay, so do I have all four of these things? One, two, three, four. Which one am I missing? Let's see. I've got you here. Looks good. Кажется... Здесь не хватает какой-то детали. Got the moon. <laughs> oh, and people are saying... Пахнет маслом. Маслом, ха-ха. Okay. I've got this lightning bolt. Actually, I think I've got all of them. Did I? Do I? I've got all of them. Okay, brilliant. Solved most of the puzzles in this game. Not too many left. Of 
course, the game did not just tell me. Um, Nancy's supposed to say something when you get it correct, so that means I must have messed up somewhere. I'll save when I get these puzzles finished. The game is not going to crash. But it was this one that I messed up. Кажется, у меня что-то получилось. Let's see. For this one, I need to touch the three gargoyles, right? Наверное, этот механизм работает с помощью магнитов. Oh, wow. Okay, lit all three of those, and then I light the forge. Это не помогло. Может, нужно сделать еще что-то? Oh, it's not fast enough? Okay, I could try again. Попробую еще раз. Yeah, because this is a time... Jeez, calm down, Lori. Time challenge? <laughs> that is kind of fun. I really wish I could do that. Slide down, slide. Это не помогло. Может, нужно сделать еще что-то? Apparently, I'm supposed to solve some sort of puzzle. Okay, I get it. I bet I'm supposed to solve that one puzzle downstairs first. A couple of things I'm going to do. A couple of things I'm going to do. I need to go into Jane's room. So let me just set the time to a time where I can go into Jane's room. Six o'clock, shall we say? Is this the night or morning? Нэнси, я так боюсь. Кто-то прислал мне это ужасное сообщение. Посмотри. Этот дом теперь мой, так что знай. Ты разозлила меня и скоро умрешь. Теперь oh посмотри на другую сторону. Это руна. Означает защиту, как щит. Но здесь он перевернут. Значит, мне грозит опасность. Я бы не стала воспринимать это слишком серьезно, Джейн. Кто-то в этом доме настроен враждебно, и я выясню, кто именно. Ты уверена? Ведь все эти странные вещи стали происходить после твоего приезда в Блэкму. Чем ты можешь доказать, что это не ты все подстроила? Мне можно доверять? Неправда. Сейчас я вообще не могу никому доверять. Лучше бы я никогда сюда не приезжала. Это старый холодный дом, я его ненавижу. Я ненавижу... Я не хочу быть здесь. Я понимаю, что ты расстроена, но прошу, доверься мне. Я на твоей стороне. Джейн, я видела, как ты и Этель совершали какой-то ритуал. Что вы делали? Что? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ты и Этель выливали масло в какое-то отверстие в центре зала. Ну ты и выдумщица. Только представь, я и Этель ходим ночью по дому и выливаем куда-то масло. Чушь. Я ничего не говорила о том что все это происходило ночью. Ну, а разве не в это время проводятся разные ритуалы? По-моему, обычно их проводят ночью. Неважно. Может, тебе все это приснилось? В этом доме людям часто снятся кошмары. Мне пора идти. Пока. I think we tried to ask her about um, the, the weird thing we saw her do, the weird um, Nigel дал ritual she did. Nigel ходила в библиотеку. Наверное, он надеялся, что я испугаюсь, но он ошибся. Меня таким не испугаешь. Этот телефонный номер может пригодиться. All right, we got the telephone number. It's the thing on runes. Isn't there supposed to be like a family tree or something here that Nancy can read off of? I 
guess they just got rid of... Oh, here it is. Is this it? Okay, enough with the family tree. That's enough. Now let's do this. I understand I get an Easter egg if I play with this ten times in a row. And then the, we'll, we'll try to try to call somebody with that Easter egg. Everybody in the chat is now talking about who Nancy should date. They were talking about the parrot because the parrot has turned into a boy and somehow that turned into a dating game. Everybody says Nancy should date either Frank or Ned. Nobody wants her to date Joe Hardy. Мне очень нравится это шоу. Там играет Брэди Армстронг. Он просто красавец. Брэди Армстронг is amazing. Кажется, ты учишь очень интересные вещи. Ты бы так не говорила, если бы тебе нужно было это учить. Oh, is that why the next Nancy Drew game is taking them so long to meet? make it's it's just a dating game and they're trying to figure out a way <laughs> they're trying to figure out a great way to have the the nancy drew dating game work it stars all the old nancy drew characters we have to you have to date all of them okay Now let's do some calls. Let's call this person. Hello. Здравствуйте, миссис Престон. Это Нэнси Дрю. Что случилось? Как Линда? Она в порядке. Oh, this is Mrs. Petrov again. По крайней мере, в этом я могу вас увидеть. Okay, let's just talk to her. Могу ли я помочь тебе чем-нибудь? Когда вы приезжали сюда, вы не заметили ничего странного? Да. Миссис Дрейк, почему ты спрашиваешь? Поместье Блэкмор выглядит так, словно в нем обитает привидение. Вы с этим согласны? Честно говоря, я была так обеспокоена состоянием Линды, что не обращала внимания на то, что происходит вокруг. Правда, я заметила, что весь дом выдержан в средневековом стиле, который давно вышел из моды. Говорила ли вам Линда что-нибудь о тайном ходе? Нет. Линда сказала, что нашла тайный ход? Да. Вы думаете, что это неправда? Не знаю. Она легко поддается влиянию, и поэтому то, что действительно является правдой, и то, что она считает правдой, не всегда совпадает. Знаете, я ведь тоже нашла тайный ход. Значит, Линда вовсе не придумывала. Это хорошо. Но есть и плохие новости. Я не могу найти там то, что видела Линда. Ах, мы вернулись к тому, с чего начали. Боюсь, Линда не хочет со мной разговаривать. Что ты имеешь в виду? Она сказала, чтобы я уходила. Она не хочет меня видеть. Я уже запуталась в том, что она мне рассказала. Правда? Может быть, она и хочет, чтобы ты уехала, но этого не хочу я. По крайней мере, до тех пор, пока ты не разузнаешь, что там происходит. Вы встречались с Найджелом Мортоном, когда были здесь? Нет, миссис Дрейк говорила мне, кто он такой. Но когда я проходила мимо библиотеки, 
Он разговаривал по телефону, делая вид, что никого не замечает. Вы слышали, о чем он говорил по телефону? Нет, он разговаривал так, чтобы его никто не мог подслушать. Так ты думаешь, что он может быть причастен к тому, что происходит с Линдой? Я еще не уверена, пока я собираю факты. А я-то на него и внимания не обратила. Ну, конечно, он явно в чем-то замешан. До свидания, миссис Престон. Спасибо, Нэнси. Okay, I think this other person is Ned Nickerson, the second one, and he's gonna automatically call, so let's just do the fourth one, which is Paliki Vard Va Paliki, I think. Здравствуйте. Меня зовут Нэнси Дрю. Я хотела бы задать несколько вопросов о ликантропии. Извините, но я сейчас иду на семинар и буду очень занята. Я написала две книги и 12 статей о ликантропии. Если у вас есть вопросы, возможно, вы сможете найти ответы, прочитав мои работы. Я прочитала. В ваших книгах я и нашла ваш номер телефона. Если вы не поняли что-то, боюсь, у меня нет времени вам помочь. Я все понимаю. Я знаю кого-кого, у кого появляются симптомы ликоп... Ликоп... ликантропии. Хорошо, продолжайте. Могли бы вы перечислить симптомы, указывающие на превращение человека в животное? Симптомы практически не видны. Это сухость во рту, усталость, затуманенное зрение и пониженный приток крови к коже. Этот человек бледен? Да. Но что волнует меня больше всего? Она никому не показывается. Все дни она находится в кровати за занавесью. Ха. А ночью? Что она делает ночью? Я не уверена, но... В день приезда я видела что-то возле двери дома. Это было какое-то животное. А когда я захотела встретиться с девушкой, которая приехала, мне не разрешили. Это интересно. Вы ведь не верите в то, что она действительно превращается в чудовище? Девушка, я верю в то, что способности человеческого мозга гораздо шире, чем мы можем себе представить. Бледная кожа, сухость во рту, усталость. Человеческий мозг способен на то, чтобы заставить тело чувствовать это, если на это есть причины. Что может вызвать превращение человека в животное? Большая часть людей, страдающих ликантропией, это люди, подвергшиеся стрессу. Возможно, после смерти любимого человека, свадьбы, развода, переезда и тому подобного. Они эмоционально уязвимы. Вы запутали меня. На уровне подсознания другие люди убеждают их в том, что им суждено приобрести другую форму. Они видят что-то, читают что-то, кто-то говорит им что-то, и они начинают верить в то, что должны пройти некоторые физические изменения. А так как их физическое состояние ослаблено, они изменяются. Uh, you know, Спасибо, что уделили мне время. Пожалуйста. Not necessary for beating the game, so I'm just just gonna avoid that conversation. So here's my question: If if Lori the parrot ever met Lulu the parrot, would they get along? See if I can remember the sneaky way through this puzzle. I think we spin around twice. Wait, wrong direction. Ничего себе, комната двигается. I just got myself stuck, didn't I? Trapped in the maze. Okay. Probably should have saved. Oh well. Okay, that currently leads to death, so I'm not taking that entrance. That currently leads straight back to the entrance. Okay, so Mercury is the 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 exit that is the exit that leads somewhere, okay? Got it. No need to save. 
странные символы. Быть может, если я узнаю значение символа, похожего на змею, я смогу понять, что они означают. Oh, and I can't solve this puzzle without talking to Nigel first. Alrighty, let's keep going. Angry parrot. А, вот и ты. К сожалению, скоро я должен буду покинуть Блэкмур. Осталось лишь закончить некоторые дела, и я попрощаюсь с этим местом. Вы знаете, что значит символ змеи, кусающий себя за хвост? Символ вечности? Это древний символ, связанный с алхимией. Ты очень часто задаешь странные вопросы. Окей, okay, we just asked думаете, about the symbol we saw, so we can solve the puzzle now. На мой now. взгляд, она немного странная молодая особа. У нее нет специального педагогического образования. Я мог бы быть лучшим учителем Джейн, но миссис Дрейк настояла на ее кандидатуре. Что ж, больше не буду отвлекать вас от работы. Пока. And he covered up. I do like how he covered up the statue because it made him scaredy scared, so he just ran away. Just keep going. Oh boy. Coming up on the end of the game here though. Okay, so the solution is Got it. So let's see, two puzzles here. Кажется, это средневек. Кажется, это старинная литейная форма. Let me get this. Нажимая разные пластинки, можно изменять литейную форму. Turn his zip through this here. I think this is it. <laughs> He's a cheater. I'm not a cheater. I'm just using the instructions from my uh, my walkthrough. I think I mentioned that earlier. Yeah, I, I did the walkthrough for game FAQs uh, for this game, and so um, that's how I know what options to choose. I simply just. Кажется, тот большой голем только что сделал шаг. What? Okay. Here. Кажется, некоторые ветра сильнее других. Let me see, how am I supposed to do this? Okay, yeah, yeah, I go like this. All right. I'm supposed to go down through one of these ones because the only, only enemy left is this one who blows you upwards. Gotcha. 
to save on animation, they do not show the giant going down. Okay, yeah, that makes sense. Oh, come on, cheater thing. Okay, laughs heartily in Russian. Yes, that is what he did. I presume all these clues are in Russian now? Pretty amazing, Nancy. Pretty amazing. So now I need to uh, do that magnet puzzle again and go straight to the forge uh, where I just was. And it'd be the end game sequence. We're awesome like this. Let's go out this way simply because we can. Go out through the parrot. Hello? Привет, это Нед. Привет, Нед, как ты? Я мог бы сказать, что я учусь и решил на минутку передохнуть, но на самом деле я очень хочу узнать, что там у тебя происходит. На самом деле здесь не очень интересно. Расскажи. Okay, so this is Ned. Ned, everyone. Кому-то может показаться, что это старинное английское поместье, но по-моему это большая головоломка. Почему ты так говоришь? Потому что я вижу кругом закрытые двери, которые нужно открыть. Открыв одну из дверей, я съехала на первый этаж. Это не шутка. А за последней дверью я нашла какую-то старинную печь. Печь? Ту, в которой плавят металл, а потом куют мечи или что-то в этом роде? Точно. И что ж ты теперь собираешься делать? Наверное, нужно разобраться, что делать с этой печью. Наверное, она стоит без дела уже много веков. В этом и дело. Похоже, что ее использовали совсем недавно. То есть относительно недавно. Может, 50 лет назад? Кому может понадобиться старинная печь в наши дни? Хороший вопрос. Знаешь, если на него существует ответ, то я уверен, что ты найдешь его. По-моему, Линда превращается в чудовище Блэкмора. Чудовище Блэкмора? В 17 веке ходили слухи, что Элинор Пенвелин превратила своего мужа в чудовище за то, что он узнал какую-то тайну. Позже ее казнили за колдовство. Когда я заглянула в ее комнату через подтайное отверстие в стене, Ты шпионишь, заглядывая в потайные отверстия? Нет. Можно и так сказать. Ну да, шпионю. Дело ведь в том, я увидела ее руку. И она вся была густо покрыта волосами. Ты шутишь? Серьезно. Я была шокирована. И если она вся покрыта волосами так, как ее рука, становится понятно, почему она не хочет, чтобы ее видели. Думаю, этому есть логическое объяснение. Понятия не имею, какое, но оно определенно есть. Поговорим позже. Okay. Thank you, Ned. Lori, anything for you to say? Lori is so cute. Okay. Um, solving this puzzle. If at first you don't succeed, try, try again. Okay, lighting the forge now. Кажется, у меня получилось разжечь огонь в печи. Sounds good, sounds good. Now let's just finish the game. Yes, Nancy did say oi while going down.
свечи горит огонь. Ух ты! Расплавленный металл. Sweet, let's go for it. I think that's the solution, and it should open the thing, giving us. Вот, кажется, теперь все верно. Giving us the amazing key, which unlocks the top secret Penvillen family treasure, which is замочная скважина, which is a rock, a meteorite specifically. Что нашла принадлежит мне. Это я Пенвелин, а не ты. Кстати, я сама бы раскрыла это дело, если бы не занятие, на которое уходит большая часть дня. Что это? This is the Penvillen family treasure. I think it's a meteor. Это и есть сокровище Пенвелина. Камень, 600 лет секретов, тайн и загадок, и все из-за какого-то камня? Не может быть. Здесь должно быть что-то еще. Нет, не трогай. Нэнси, помоги мне. Тут так темно, я ничего не вижу. Вытащи меня отсюда, пожалуйста. Прости, что я была груба с тобой. Прости за все. Что значит все? Линда не больна, она просто думает, что больна. Я оставила проклятие в ее комнате, дала ей таблетки, вызывающие аллергию, а в ее увлажняющий крем налила средства для роста волос. Значит, ты заставила ее думать, что она превращается в чудовище Блэкмура? Я просто хочу, чтобы она ушла. Хочу быть вместе с папой и мамой. С моей настоящей мамой. Пожалуйста, Нэнси, не заставляй меня рассказывать что-то еще. Мне тяжело дышать. Нужно как можно быстрее снять с нее ящик. Окей, okay, I might be able to save the little girl. Or not. Or not. Let's just... Нэнси, скорее. I will... I will do that later. Я не могу сейчас уйти. Я не могу сейчас уйти. Oh, come on. Oh, oh, whatever. Okay, so yeah, yeah. Jane is the culprit. Мне не хватает воздуха. I guess we'll save her. Because we're a nice person and all. But yeah, she tried to trick Linda into thinking she was a werewolf. Bad, bad Jane. Спасибо. Дорогой Нед, чудовище Блэкмура действительно существует. Это Джейн. Она вылила дяди на средства для роста волос в крем Линды. Линда испугалась и стала подозревать, что превращается в монстра. Еще Джейн насыпала в тарелку Линды таблетки от аллергии, которыми пользовалась миссис Дрейк. Поэтому Линда постоянно чувствовала слабость. Так что все довольно серьезно. Не стоит и говорить, что глава семьи был очень расстроен, узнав, что Джейн вредила Линде в надежде, что ее родители снова будут вместе. После того, как Джейн извинилась перед Линдой, Хью попросил прощения у них обеих, и они решили сделать все возможное, чтобы стать настоящей семьей. Что касается поместья Блэкмор, я рассказала Хью о тайных ходах и механизмах, которые нашла. И его так увлекла история своей семьи, что он попросил, да нет, приказал Этель рассказать ему то, что она рассказывала Джейн. А поскольку он ни на минуту не поверил, что метеорит в старой алхимической лаборатории обладает магической силой, он одобрил желание Джейн хранить его в безопасном месте. Это мне кое-что напомнил. Семья Пендельна взяла с меня обещание хранить все их традиции. В тайне. Так что никому об этом не рассказывай. Хорошо? Найджел стал подозревать, что в семье происходит что-то необычное. Он старается не упускать меня из виду. Ему бы очень хотелось включить подобную историю в свою новую книгу. Если он позвонит мне еще раз... Я на него пожалуюсь, миссис Дрейк. Его нужно проучить. Всегда твоя Нэнси. Congratulations, detective. I got this award. Идет 1930 год. Все обеспокоены будущим. Кругом безработица. Не хватает хлеба. И процветает преступность. В это смутное время появляется наша героиня. 16-летняя девушка, вооруженная фонариком и интуицией, путешествующая на синем родстере, завоевала сердца многих молодых девушек и послужила хорошим примером в борьбе с преступностью. Как ее зовут? Нэнси Дрю. Нэнси Дрю? О май. Coming, 2006. Oh, 
Well, that's a while away. I guess I, I guess I won't be able to, to get that. Okay. So these are all the people who made the game. Only their names are in Russian now. I imagine some of these are the, the people that work to help translate the game into Russian as well. Okay, well I think that's going to be it for the video. Thank you very much for watching, everybody. I hope you enjoyed it. Spasiba. Oh, one more thing before I finish the video. I wanted to show off Jane and Ethel singing. So, let's hear them sing in Russian. Просит звезды ей помочь. Оставайтесь вы, мои друзья, Ведь без вас всегда скучаю я. Лишь коснется ночь земли, Будут снова с ней они. Yep, so that's it. That's what it sounds like when uh, they sing the Bridget's ballad in Russian. That's so cool. Okay, so that is officially the end of the video. Thanks for watching, everybody.